Еще Бернард Шоу писал, лучший способ бороться с теми, у кого денег куры не клюют, это не иметь денег вообще. Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Ашвод и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива», с вами Юрий Гемельфарк и Александр Глушенко. В Госдуме предложили усилить, так сказать, пакет клишеса о фейк-ньюсах и оскорблении власти. В частности, в десятки раз будут повышены штрафы. Вот, Саш, ну теперь все, кошмар какой-то. Что будем делать? Ты понимаешь, вот это вот какая-то череда прямо этих законопроектов, которые со всех сторон ограничивают право, права человека, прямо элементарные права. Понимаешь, закон о фейк-ньюс и оскорблении величия, скажем так, в переносном смысле, который сейчас там, по, по первому варианту там что-то от тысячи до пяти нужно было заплатить, если там корреспондент, журналист, гражданин, да. блогер написал какую-то новость там, от тысячи до пяти тысяч рублей, да? Сейчас от 30 до 50, якобы так будет. А если эта новость, если этот, ну, фейк ньюс, это, этот фейк ньюс повлек за собой там что-то так совершенно повторно, либо повлек нарушение деятельности хозяйственной инфраструктуры, ну, в частности, наверное, скорее всего, имеется в виду трудные забастовки, перекрытие автомобильных дорог, да там вплоть до полутора миллионов доходит вот в этом новом э, об, обработанном законопроекте. Там что получилось? Ряд ведомств тогда еще, когда Клишес впервые притащил этот, этот пакет законов в Государственную Думу, его обсудили ряд ведомств, там Роскомнадзор, Ростехнадзор, там э, полиция, милиция, там еще кто-то, силовики, сказали, надо доработать. Вот они доработали, дотащили штрафы э, минимальные 30 тысяч, а максимальные полтора миллиона. Даже Клишес задумал все это по-другому. Саш, но я вот считаю так, что в данном случае, да хоть до полутора миллиардов они увеличат этот э, штраф, а нету у людей денег, люди просто не будут это платить. Вот просто не будут. Вот э, да, фо чисто формально был штраф, там, тысяча рублей, пятьсот рублей, но человек заплатит для того, чтобы не иметь никаких проблем. Ну а человек просто не будет платить. И что дальше? Ведь а проблема-то вся в том, да. что еще Бернард Шоу писал. Лучший способ бороться с теми, у кого денег куры не клюют, это не иметь денег вообще. Как, как они возьмут? Ну, ну вот с тебя, с меня. Ну вот попробуй слупить полтора миллиона, но у нас их нет. Там еще момент интересный. Я по, по собственной... На собственном опыте в этом не убеждался никогда, но вот я э, часто общаюсь с автомобилистами, к сожалению, которые, к сожалению, попадают в вот эти неприятные истории там. Э, то под камеру куда-то, они ко мне обращаются как к автоэксперту, спрашивают, как бороться с этим делом. Вот я им листаю этот административный кодекс, ясно, четко объясняю, что если ты в течение года этот штраф не заплатил, то он просто погашается и все. То есть тут наше законодательство дает очень хорошую лазейку. Да я больше того тебе скажу, вот э, когда я занимался э, проблемой банкротства своей родственницы, я убедился в одной интересной вещи. Ну вот висели на ней э, некоторые долги у судебных приставов, в базе данных судебных приставов. Ничего, они годами висели, ну и будут так у людей висеть, они станут невыездными за границу. Так извини меня, ну и плевать они на это хотели. Если у человека нет денег, значит у него нет возможности поехать за границу. Да, поэтому никто это не будет платить. Поэтому в данном случае, ты понимаешь, это просто, как, говорит, как говорится, козой построщать. Вот этот вот... Ну да, мог... чтобы лишний раз человек не пошел, не написал какую-нибудь статью, не написал новость, не разместил какой-нибудь пост в соцсетях, чтобы не лайкнул какой-то пост в соцсетях, не репостнул его, то 
есть, чтобы максимально ограничить распространение информации. Это один из серий тех законов, который наступает на права людей. Это из серии тех законов, которые ограничивают или создают суверенный интернет. Вот сейчас со вчерашнего, с позавчерашнего дня весь интернет кипит буквально, смеется, хохочет над вот этим законопроектом о суверенном интернете. Да? Это позорище какое-то его придумал какой-то унтер Пришибеев, который вообще не понимает, о чем идет речь. Или Держимор, или полковник Скалозуб. Вот я, я авторов не могу сравнить больше ни с тем этого законопроекта. Точно те же авторы придумали вот этот законопроект об увеличении, жутком увеличении штрафов за фейк-ньюс. Причем, посмотри, это же э, заказуха против Навального. Да. Больше всего расследований по злоупотреблениям, по коррупции, по мошенничеству среди высших должностных лиц чиновников ведет Навальный. Доказать, что это фейк-ньюс с помощью правоохранительных наших честных и добросовестных органов, мое оценочное суждение, очень-очень легко. Вот, допустим, нашел какого-то сенатора там дворец за миллиарды долларов, а прокурор пришел и доказал или установил, наконец, после того, как Навальный опубликовал свое Расследование установил, что этот дворец не его, а принадлежит его маме. И на честно заработанные деньги. Что такое Навальный фейк-ньюс породил? Это вот э, интернет, вот эти фейк-ньюс. Опять, смотри, у нас заработал наконец-то э, закон, который в декабре месяце принят. Он в принципе смешной был. Опять же направленный против Навального. Там формулировка статьи в, в административном кодексе. Вовлечение несовершеннолетних в уличные акции. То есть заработал, поперло, мальчишка 18 с копейками, то есть он сам только что перестал быть несовершеннолетним в городе Калининграде, фамилия его Лузин, взял, вывел на групповой пикет двух девчонок, которым еще нет 18, то есть они буквально вот, но считают, что одногодки, но разница у них там 3-4 месяца. Они считаются несовершеннолетними, он считается совершеннолетним, они взяли плакатики, Вышли, постояли на перекрестке, задержали, сработала статья о вовлечении несовершеннолетних, вот это декабрьское, введенное в декабре, подписанное президентом, пожалуйста, от 30 до 80 тысяч рублей или 15 суток ареста. Откуда от 30 до 80 тысяч рублей у простого студента, я не понимаю. Но опять же он сторонник и активист штаба Навального. Опять вся эта борьба направлена исключительно против Алексея Анатольевича. Я другого не могу предположить. Абсолютно верно. Ну что ж, друзья, вы слышали нашу точку зрения по поводу того, что в Госдуме предложили усилить пакет Клишеса ответственностью за фейк-ньюсы и за оскорбление величества. Но я, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. До встречи. Пока.